మనకు తెలిసి ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాల కట్టడాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ వాటి పేరుకు తగ్గట్టుగా ఏదో ఒక ప్రాముఖ్యతని కలిగి ఉంటాయి ఇవే కాకుండా మనల్ని ఎంతగానో ఇంప్రెస్ చేసే బిగ్గెస్ట్ స్టాచ్యూస్ కూడా ఉంటాయి చరిత్రలో నిలిచిన గొప్ప వ్యక్తులు లేదా గొప్ప సంఘటనలకి గుర్తుగా వీటిని నిర్మించడం జరుగుతుంది రీజన్ ఏదైనా సరే ఈ స్టాచ్యూస్ అనేవి ఆ నిర్మించబడిన ప్రాంతానికి కానీ లేదా ఆ దేశానికి కానీ ల్యాండ్ మార్క్స్లా నిలిచిపోతాయి దీంతో ఈ కంట్రీస్ అన్నీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక ఐకానిక్ స్టాటస్ని పొందుతాయి సో అలాంటి వాటిలో టాప్ ఫిఫ్టీన్ బిగ్గెస్ట్ స్టాచ్యూస్ గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ముందుగా నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ గరుడ విష్ణు కెన్కానా స్టాచ్యూ లొకేషన్ గరుడ విష్ణు కెన్కానా కల్చరల్ పార్క్ బాలీ ఇండోనేషియా హైట్ సెవెంటీ సిక్స్ మీటర్స్ వెయిట్ ఫోర్ థౌజండ్ టన్స్ ఇయర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ డెడికేటెడ్ టు గరుడ అండ్ విష్ణు ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద విగ్రహాల్లో గరుడ విష్ణు కెంకానా స్టాచ్యూ కూడా ఒకటి దీన్ని న్యూమన్ న్యూయార్క్ రూపొందించారు ఇది హిందువుల దైవమైన లార్డ్ విష్ణు తన వాహనమైనటువంటి గరుడాన్ని నడుపుతున్నట్లు కనిపించే ఒక బ్యూటిఫుల్ మాన్యుమెంట్ ఇది ఇండోనేషియా కంట్రీకి ఒక స్పెషల్ విగ్రహం అంతేకాకుండా ఈ ఇండోనేషియా ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన హిందూ దేవుని విగ్రహాలు కలిగి ఉన్న దేశాల్లో ఒకటి తర్వాత స్టోరీ బిహైండ్ స్టాచ్యూ ఈ స్టాచ్యూని నిర్మించడం వెనుక ఒక చిన్న పురాణ కథ ఉంది అదేంటంటే క్షీరసాగరం అదనం చేస్తున్న సమయంలో బానిస అయిన భూమాతని రాక్షసుల బారి నుండి విముక్తి చేయడానికి దేవతలకి అమృతాన్ని అందించడానికి విష్ణుమూర్తి గరుడ వాహనం మీద బయలుదేరతాడు హిందూ పురాణాల్లో అమృతం కోసం జరిగిన అన్వేషణ అనే కాన్సెప్ట్ నుండి ఈ విగ్రహాన్ని తయారు చేశారు నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ గువాన్యన్ స్టాచ్యూ లొకేషన్ సీషాన్ మానిస్ట్రీ హాంకాంగ్ చైనా హైట్ సెవెంటీ సిక్స్ మీటర్స్ వెయిట్ అన్నోన్ ఇయర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ డెడికేటెడ్ టు బోధిసత్వ సీషాన్ మానిస్ట్రీలో ఉన్న గ్వానియన్ స్టాచ్యూ బోధిసత్వ గ్వానియన్ గురించి వివరిస్తుంది సీషాన్ మానిస్ట్రీ అనేది తుంగ్సూలో ఉన్న ఒక బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్ ఈ టెంపుల్ అవుట్డోర్లో ఉన్న ఎత్తైన విగ్రహమే ఈ గ్వానిన్ గ్వానిన్ అంటే అర్థం కరుణ కలిగి ఉన్న బౌద్ధ బోధిసత్వ దేవత అని ఈ స్టాచ్యూలో ఉన్న డైటీ తెల్లటి రంగులో తామర పీఠం మీద నిలబడి కుడి చేతిలో జ్ఞానాన్ని మూసి ఉన్న ముత్యాన్ని ఎడమ చేతిలో ఒక స్వచ్ఛమైన నీటితో నిండి ఉన్న జాడీని కలిగి ఉంటుంది ఆ నీటితో ప్రపంచంలోని పాపాలని కడిగి వేస్తుంది అన్ని జీవుల్ని పైనుండి చూస్తూ తన కరుణ మరియు జ్ఞానంతో జ్ఞానోదయానికి మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నట్లుగా ఆమె ముందుకు వంగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ నెంబర్ థర్టీన్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ డిజాంగ్ లొకేషన్ క్వింగ్యాంగ్ కౌంటీ చైనా హైట్ సెవెంటీ సిక్స్ మీటర్స్ వెయిట్ అన్నోన్ ఇయర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ డెడికేటెడ్ టు కిస్తి గర్బా ఈ డిజాంగ్ స్టాచ్యూ కిట్సి గర్బా అని పిలువబడే బోధిసత్వుడి గురించి వివరిస్తుంది జిహువా పర్వత ప్రాంతంలో ఉన్న కే అనే గ్రామంలో గల దయువాన్ కల్చరల్ పార్క్లో ఉన్న బ్రాంజ్ స్టాచ్యూ ఇది సన్రైజ్ టైంలో ఈ స్టాచ్యూ ఫేస్ని చూస్తే అన్ని దిశల నుండి మెరుస్తున్న ప్రకాశించే కాంతి కిరణాలతో ఈ విగ్రహం కూడా మెరిసిపోతూ ఉంటుంది స్టోరీ బిహైండ్ స్టాచ్యూ సిటిగర్బ అంటే జపనీస్ భాషలో బుద్ధిస్ట్ మాంక్ అని అర్థం ఇయన్ని భూమి మీద నివసిస్తున్న ప్రజల్ని మరియు పిల్లల్ని కాపాడే రక్షకుడిగా భావిస్తారు ఇంకా నరకంలో ఉన్న జీవుల్ని రక్షించేవాడు అలాగే తల్లిదండ్రుల కంటే ముందు మరణించిన పిల్లల యొక్క ఆత్మలకి గార్డియన్ అని కూడా నమ్ముతారు తర్వాత నెంబర్ ట్వెల్వ్ గ్వానిన్ ఆఫ్ నన్షాన్ లొకేషన్ సాన్యా హైనన్ ఐలాండ్ చైనా హైట్ సెవెంటీ ఎయిట్ మీటర్స్ వెయిట్ అన్నోన్ ఇయర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ డెడికేటెడ్ టు గ్వానిన్ ప్రపంచంలోని ఎత్తైన గ్వానిన్ విగ్రహాల్లో నాన్షాన్ గ్వానిన్ విగ్రహం కూడా ఒకటి ఈ విగ్రహం చైనాలో ఉన్న అత్యంత ఎత్తైన విగ్రహాల్లో నాలుగోది అలాగే ప్రపంచంలోనే పన్నెండోది ఇది ఒక ఫేమస్ బుద్ధిస్ట్ స్టాచ్యూ నాన్యాన్ ఆలయానికి సమీపంలో ఉన్న నాన్షాన్ కల్చర్ టూరిజం జోన్లో ఒక సముద్రం మధ్యలో ఈ విగ్రహం ఉంది ఈ విగ్రహం చూడ్డానికి ఎంతో పీస్ఫుల్గా ఉండడం మాత్రమే కాకుండా ఎంతో కరుణ కలిగిన దేవత ఈ ప్రదేశం అంతా కేవలం ప్రార్థన కోసమే నిర్మించబడినటువంటి ఒక ప్రసిద్ధ పవిత్ర స్థలం పండగ రోజుల్లో ఇక్కడ జరిగే ఫోక్ డ్యాన్స్లు అక్కడికి వచ్చే టూరిస్టుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయి ఇక స్టోరీ బిహైండ్ స్టాచ్యూ ఈ విగ్రహంలో ఉన్న గొప్పదనం ఏంటంటే ఇది మూడు వైపులకు తిరిగి ఉంటుంది ఒకవైపు లోతట్టు ప్రాంతాన్ని మరొక వైపు దక్షిణ చైనా సముద్రాన్ని ఇంకో వైపు చైనా మరియు మొత్తం ప్రపంచాన్ని రక్షించి దీవిస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది ఇక ఒకవైపు విగ్రహం ఎడం చేతిలో ఒక సూత్రాన్ని మరియు కుడి చేతిలో విటారక ముద్రను కలిగి ఉంటుంది 
రెండో వైపు విగ్రహం అరచేతులతో ప్రేయర్ బెడ్స్ చైన్ని పట్టుకుంటుంది ఇక మూడవ విగ్రహం చేతిలో కమలాన్ని పట్టుకుని ఉంటుంది నెక్స్ట్ నెంబర్ లెవెన్ గ్రాండ్ బుద్ధ లొకేషన్ లింగ్షాన్ మౌంటెన్ ఊగ్సి జియాంగ్సు చైనా హైట్ సెవెంటీ నైన్ మీటర్స్ వెయిట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టన్స్ ఇయర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ డెడికేటెడ్ టు అమితాబ ఈ గ్రాండ్ బుద్ధ విగ్రహం చైనాలోనే కాకుండా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బుద్ధ విగ్రహాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది ఇది చైనాలోని లింగ్షాన్ పర్వతం మీద ఉంది ఇక్కడ ఒక పురాతన బౌద్ధ దేవాలయం కూడా ఉంది ఈ గ్రాండ్ బుద్ధాని అమితాబ అని పిలువబడే సెలెస్టియల్ బుద్ధాకి డెడికేట్ చేయబడుతుంది ఈ గ్రాండ్ బుద్ధ స్టాచ్యూ నిర్మాణాన్ని చైనా బుద్ధిస్ట్ అసోసియేషన్ ఫార్మర్ చైర్మన్ అయినటువంటి జావో ఫూషు చేపట్టారు చైనాలోని బౌద్ధ మతం అభివృద్ధి కోసం చైనాలోని ఐదు దిశల్లో ఐదు గొప్ప బుద్ధ విగ్రహాలని స్థాపించడమే ఇతని ధ్యేయం అందులో ఒకటే లింగ్షాన్ వద్ద ఉన్నటువంటి ఈ గ్రాండ్ బుద్ధ విగ్రహం స్టోరీ బిహైండ్ స్టాచ్యూ ఈ విగ్రహం యొక్క కుడి అరచేతిలో నిర్భయ ముద్ర కలిగి ఉండి బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది ఇది ప్రజల బాధల్ని తొలగించడాన్ని సూచిస్తుంది ఎడమ చేయి కోరికల ముద్రను కలిగి ఉంటుంది ఇది ఆనందాన్ని ఇవ్వడాన్ని సూచిస్తుంది బుద్ధుని ఛాతీ ద్వారా గంభీరత్వం మరియు ధర్మం సూచించబడతాయి తర్వాత నెంబర్ టెన్ ఆవాజీ క్యానోన్ లొకేషన్ ఆవాజీ ఐలాండ్ హోగో ప్రిఫెక్చర్ జపాన్ హైట్ ఎయిటీ మీటర్స్ వెయిట్ అన్నోన్ ఇయర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ డెడికేటెడ్ టు క్యానన్ ప్రపంచంలోని అతి పొడుగైన స్టాచ్యూస్లో ఈ అవాజీ కన్నోన్ కూడా ఒకటి జపాన్లోని టాలెస్ట్ స్టాచ్యూస్లో పద్నాలుగో ప్లేస్లో ఉంది అవాజీ ఐలాండ్లో ఉన్న ఈ స్టాచ్యూ ఒక ఫేమస్ బోధిసత్వ గ్వానిని గురించి వివరిస్తుంది దీనిని రియల్టర్ అయినటువంటి టొయోకిచి ఒక్కునాయి నిర్మించాడు నిర్మాణం తర్వాత ఇక్కడ ఒక పెద్ద మ్యూజియం అబ్జర్వేషన్ డెక్ మరియు వ్యాపార స్థలాలు ఏర్పడ్డాయి ఈ స్టాచ్యూని ఐలాండ్లోని ఏ ప్రాంతం నుంచైనా చూడొచ్చు దీన్ని వరల్డ్ పీస్ జెయింట్ కన్నోన్ అని కూడా పిలుస్తారు స్టోరీ బిహైండ్ స్టాచ్యూ జపాన్లోని ఒక ప్రైవేట్ రియల్టర్ అయినటువంటి టొయోకిచి ఒకునాయి తాను రియల్ ఎస్టేట్ ద్వారా సంపాదించిన సొమ్ముతో ఈ స్టాచ్యూని నిర్మించి చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అంతా బిజినెస్ ఏరియాగా మార్చేశాడు అప్పటి నుండి ఇది ఫేమస్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్గా మారింది కానీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో మిస్టర్ ఒకునాయ్ మరణంతో దీని మెయింటెనెన్స్ అనేది సరిగా జరగలేదు అప్పటి నుండి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉండేవి రీసెంట్గా ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవైలో ఈ స్టాచ్యూ యొక్క అబ్జర్వేషన్ డెక్లో ఉన్న సిక్స్త్ ఫ్లోర్ నుండి దూకి ఒక వ్యక్తి సూసైడ్ చేసుకున్నాడు దీంతో మార్చి ముప్పై రెండు వేల ఇరవై నుండి దీన్ని జపాన్ గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నాటికి ఈ విగ్రహాన్ని పూర్తిగా కూల్ చేయాలని డిసైడ్ అయింది ఏదేమైనా సరే ఈ మాన్యుమెంట్ ఆవాజీ ఐలాండ్లో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ విజిబుల్ ల్యాండ్మార్క్గా నిలుస్తుంది నెక్స్ట్ నెంబర్ నైన్ రోడీనా మార్ట్ జోవియాట్ లొకేషన్ మామయ్యవ్ కుర్గాన్ హిల్ వాల్గోగ్రాడ్ రష్యా హైట్ ఎయిటీ ఫైవ్ మీటర్స్ వెయిట్ సెవెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ టన్స్ ఇయర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ డెడికేటెడ్ టు బ్యాటిల్ ఆఫ్ స్టాలిన్ గ్రాడ్ రోడినా మ్యాట్ జోవియోట్ రష్యాలో ఉన్న ఒక జెయింట్ స్టాచ్యూ ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న విమెన్ స్టాచ్యూస్లో ఒకటి మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచంలోనే టాప్ టెన్ హయ్యెస్ట్ స్టాచ్యూస్లో ఒకటి ఇది వోల్గోగ్రాడ్లోని మామయ్యవ్ కుర్గాన్ హిల్ మీద ఉంది ఈ విగ్రహం రెండు వందల రోజుల పాటు కొనసాగిన స్టాలిన్ గ్రాడ్ బ్యాటిల్కి డెడికేట్ చేయబడింది అందుకే ఈ విగ్రహానికి మొత్తం రెండు వందల మెట్లుంటాయి స్టోరీ బిహైండ్ స్టాచ్యూ లిటరల్గా ఈ స్టాచ్యూని ది మదర్ ల్యాండ్ కాల్స్ అని పిలుస్తారు అంటే శత్రువుల్ని ఎదిరించడానికి వారి మీద దాడి కొనసాగించమని మాతృభూమి తన పిల్లలకి పిలుపునివ్వడం అందుకే ఈ స్టాచ్యూని మదర్ ల్యాండ్కి సింబాలిక్గా ఒక ఫీమేల్ క్యారెక్టర్తో డిజైన్ చేశారు దేశం కోసం పోరాడడానికి కత్తిని ఒక చేత్తో ఎత్తి పట్టుకొని రెండవ చేత్తో తన పిల్లల్ని పిలుస్తున్నట్టుగా నిర్మించారు నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ దాయ్ క్యానాన్ లొకేషన్ కేటానో మియాకో పార్క్ అషిబెత్సు జపాన్ హైట్ ఎయిటీ ఎయిట్ మీటర్స్ వెయిట్ అన్నోన్ ఇయర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ డెడికేటెడ్ టు క్యానాన్ టై క్యానన్ అని పిలువబడే ఈ విగ్రహం ప్రపంచంలోని ఎత్తైన పది విగ్రహాల్లో ఒకటిగా ఉంది అంతేకాకుండా ఇది జపాన్లో మూడో ఎత్తైన విగ్రహం ఈ విగ్రహం బోధిసత్వ గ్వానిని గురించి వివరిస్తుంది ఇరవై అంతస్తులకు పైగా ఉన్న ఈ విగ్రహంలో ఎలివేటర్ సదుపాయం కూడా ఉంది ఈ అంతస్తుల్లో వేరువేరు బౌద్ధ మత దేవతలకు సంబంధించినటువంటి వేరువేరు దేవాలయాలు ఉంటాయి విగ్రహం పైనుండి చూస్తే చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలన్నీ సందర్శకులకు పెనోరమిక్ వ్యూని అందిస్తాయి 
స్టోరీ బిహైండ్ స్టాచ్యూ బౌద్ధ మత ప్యాంతియోన్ యొక్క దేవత అయినటువంటి గ్వానిన్కి చిహ్నంగా ఈ విగ్రహాన్ని నిర్మించడం జరిగింది బుద్ధిస్ట్ గాడెస్ అయినటువంటి గ్వానిన్ అంటే ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఎంతగానో గౌరవిస్తారు అందుకే అనేక దేశాల్లో మాన్యుమెంట్స్ రూపంలో ఈ విగ్రహం మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ నెంబర్ సెవెన్ ద గ్రేట్ బుద్ధ లొకేషన్ యాంగ్థాంగ్ థాయిలాండ్ హైట్ నైంటీ టూ మీటర్స్ వెయిట్ అన్నోన్ ఇయర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ డెడికేటెడ్ టు గౌతమ్ బుద్ధ గ్రేట్ బుద్ధ స్టాచ్యూ థాయిలాండ్లోనే టాలెస్ట్ స్టాచ్యూ మాత్రమే కాకుండా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలోని సెకండ్ టాలెస్ట్ స్టాచ్యూగా నిలిచింది మరియు ప్రపంచంలోనే సెవెంత్ టాలెస్ట్ స్టాచ్యూ అయింది గోల్డ్తో పెయింట్ చేసిన ఈ స్టాచ్యూ ధ్యాన భంగిమలో ఉన్న గౌతమ బుద్ధుడిని తెలియజేస్తుంది ఈ స్టాచ్యూని థాయిలాండ్ బిగ్ బుద్ధ అని కూడా పిలుస్తారు ఈ స్టాచ్యూ చుట్టూ ఉన్న బ్యూటిఫుల్ ల్యాండ్స్కేప్ టూరిస్టుల్ని ఎంతగానో అట్రాక్ట్ చేస్తుంది స్టోరీ బిహైండ్ స్టాచ్యూ ఈ విగ్రహాన్ని థాయిలాండ్ రాజు అయినటువంటి భూమి బోల్ జ్ఞాపకార్థం నిర్మించినట్టు చెప్తారు వాట్ ముంగ్ అనే టెంపుల్ యొక్క ఫస్ట్ మాంక్ అయినటువంటి ఫ్రాక్రు విబుల్ ఆదేశాల మేరకు దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది ఈ విగ్రహ నిర్మాణానికి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బౌద్ధులు డబ్బును విరాళంగా ఇచ్చినట్లు ఆధారాలు చెప్తున్నాయి నెక్స్ట్ నెంబర్ సిక్స్ గుయిషాన్ బాన్యన్ లొకేషన్ వైషాన్ చాంగ్షా చైనా హైట్ నైంటీ నైన్ మీటర్స్ వెయిట్ అన్నోన్ ఇయర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ టూ థౌజండ్ నైన్ డెడికేటెడ్ టు గ్వాన్యన్ ఈ గుయిషాన్ గ్వాన్యన్ చైనాలో నాలుగో ఎత్తైన విగ్రహం అలాగే ప్రపంచంలో ఆరవ ఎత్తైన విగ్రహం ఈ విగ్రహం వెయ్యి చేతులు మరియు వెయ్యి కళ్ళ దేవతకు డెడికేట్ చేయబడింది ఈ విగ్రహాన్ని పూర్తిగా పూత పూసిన కాంస్యంతో తయారు చేశారు దీని చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలు గార్డెన్ మరియు పిక్నిక్ స్పాట్స్గా మారి ఇక్కడికి వచ్చే విజిటర్స్ మూడ్ని రీఫ్రెష్ చేస్తాయి స్టోరీ బిహైండ్ స్టాచ్యూ గుయిషన్ బాన్యాన్ని బుద్ధిజంలో గాడెస్ ఆఫ్ మెర్సి అని పిలుస్తారు ఈమె జ్ఞానం మరియు కరుణలకు సింబాలిక్గా ఉంటుంది ఇక ఈమెకున్న వేలాది చేతులు మరియు కళ్ళ ద్వారా ప్రపంచాన్ని పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటుంది ప్రజల్ని అనేక రకాల విపత్తుల నుండి కాపాడుతుంది కూడా ఇంకా అవసరమైన వారికి సాయం చేస్తుంది సో ఈ దేవతకు గుర్తుగా ఈ స్టాచ్యూని నిర్మించడం జరిగింది నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ దై క్యానోన్ లొకేషన్ సెందాయ్ జపాన్ హైట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వెయిట్ అన్నోన్ ఇయర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ డెడికేటెడ్ టు క్యానోన్ డై క్యానన్ జపనీస్ గాడెస్ అయినటువంటి న్యూరిన్ క్యానన్ యొక్క స్టాచ్యూ ఇది ప్రపంచంలోనే సెకండ్ టాలెస్ట్ స్టాచ్యూ అంతేకాకుండా వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న మోస్ట్ ఇంప్రెసివ్ స్టాచ్యూస్లో ఒకటిగా నిలిచింది ఈ విగ్రహం ఒక కొండ పైభాగంలో ఉంటుంది అక్కడి నుండి విగ్రహం పైభాగానికి చేరుకోవడానికి ఎలివేటర్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది దీని ద్వారా విజిటర్స్ స్టాచ్యూ పైకి చేరుకుని అక్కడి నుండి సిటీ వ్యూని చూడగలుగుతారు స్టోరీ బిహైండ్ స్టాచ్యూ జపనీస్ కల్చర్కి సంబంధించినటువంటి దేవతల్లో న్యూరిన్ క్యానన్ కూడా ఒకరు ఈమె కరుణ కలిగినటువంటి దేవత అందుకే ఈ విగ్రహాన్ని పూర్తిగా తెలుపు రంగులో చెక్కారు అలాగే ఈ విగ్రహం చేతిలో ఒక రత్నాన్ని కలిగి ఉంటుంది దీన్ని విషింగ్ జమ్ అని పిలుస్తారు అంటే కోరికల్ని తీర్చే రత్నం అని అర్థం నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫోర్ ఉషికు డైబుత్సు లొకేషన్ ఉషికు జపాన్ హైట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వెయిట్ ఫోర్ థౌజండ్ టన్స్ ఇయర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ డెడికేటెడ్ టు బుద్ధ ఈ ఉషికు డైబుట్సు స్టాచ్యూ ప్రపంచంలో ఉన్న టాలెస్ట్ స్టాచ్యూస్లో టాప్ ఫోర్త్ ప్లేస్లో నిలిచింది అలాగే ఇది ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ది హెవియెస్ట్ స్టాచ్యూస్లో ఒకటి ఈ స్టాచ్యూ ఉషికు యొక్క గ్రేట్ బుద్ధ అని పిలవబడే అమితాభా బుద్ధ గురించి వివరిస్తోంది ఈ విగ్రహం చుట్టూ అందమైనటువంటి తోటలు ఉంటాయి ఇక విగ్రహం లోపల ఒక ఎలివేటర్ పార్క్ మరియు సిటీ మొత్తాన్ని పనోరమిక్ వ్యూలో చూడ్డానికి అబ్జర్వేషన్ డెక్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది స్టోరీ బిహైండ్ స్టాచ్యూ మైథాలజీ ప్రకారం చూస్తే దీన్ని అమితాభ బుద్ధుడు జ్ఞానోదయం పొందినటువంటి ప్రదేశం అంటారు అందుకే కొన్ని శతాబ్దాలుగా ఈ ప్రదేశం బౌద్ధ తీర్థయాత్రకు పవిత్రమైన ప్రదేశంగా పరిగణించబడుతుంది నెక్స్ట్ నెంబర్ త్రీ లేఖ్యూన్ సెక్క లొకేషన్ ఖాటాఖాన్ థాంగ్ మయన్మార్ హైట్ వన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ వెయిట్ అన్నోన్ ఇయర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ డెడికేటెడ్ టు గౌతమ్ బుద్ధ లేక్యూన్ సిక్క మయన్మార్లోని ఎత్తైన విగ్రహం మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద విగ్రహం దీన్ని చీఫ్ అబోట్ వెన్ నిర్మించారు ఇప్పుడు మనం బుద్ధుడు అని పిలువబడే సిద్ధార్థ గౌతముని గురించి ఈ విగ్రహం వివరిస్తోంది ఈ స్టాచ్యూలో ఒక ఆలయం ఒక మ్యూజియం మరియు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఎలివేటర్ కూడా ఉన్నాయి 
దీని లోపల మొత్తం ఇరవై ఏడు అంతస్తులు ఉంటాయి ఇక విగ్రహం చుట్టుపక్కల ప్రాంతం తొమ్మిది వందల బోధి చెట్లను కలిగి ఉండి తోటలతో నిండిపోయి ఉంటుంది మతపరమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత కారణంగా ప్రతి సంవత్సరం ఇది చాలా మంది సందర్శకుల్ని ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది స్టోరీ బిహైండ్ స్టాచ్యూ ఈ లేక్యూన్ సిక్కా మాన్యుమెంట్ బౌద్ధ మత స్థాపకుడు మరియు ఆధ్యాత్మిక గురువు అయినటువంటి బుద్ధ సాఖ్యముని యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది లేక్యూన్ సిక్కా ముందు పడుకున్న భారీ బుద్ధుని విగ్రహం లోపలి భాగంలో బౌద్ధ బోధనల వర్ణనలు ఉంటాయి కేవలం బౌద్ధ మతంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలోని మోస్ట్ ఫేమస్ స్టాచ్యూస్ లో ఈ విగ్రహం కూడా ఒకటి తర్వాత నెంబర్ టూ స్ప్రింగ్ టెంపుల్ బుద్ధ లొకేషన్ లూషాన్ హేనన్ చైనా హైట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీటర్స్ వెయిట్ వన్ థౌజండ్ టన్స్ ఇయర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ డెడికేటెడ్ టు బుద్ధ వైరో కానా స్ప్రింగ్ టెంపుల్ బుద్ధ ప్రపంచంలోనే సెకండ్ టాలెస్ట్ స్టాచ్యూ ఇది వైరో కనా బుద్ధుణ్ణి సూచించే ఒక గొప్ప విగ్రహం ఈ విగ్రహానికి కుడివైపున ఒక అందమైన బౌద్ధ మఠం ఉంటుంది అందుకే ఇది ఒక పాపులర్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ గా మారింది స్టోరీ బిహైండ్ స్టాచ్యూ ఈ విగ్రహానికి దగ్గరగా ఉన్న ఒక హాట్ స్ప్రింగ్ కారణంగా దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది ఇందులో నీరు ఏడాది పొడుగునా అరవై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద ఉంటుందని చెప్తారు అందుకే ఈ ప్రాంతం క్యూరేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ని కలిగి ఉంది ఇక చివరిగా నెంబర్ వన్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ లొకేషన్ సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్ నర్మదా డిస్ట్రిక్ట్ గుజరాత్ ఇండియా హైట్ వన్ ఎయిటీ టూ మీటర్స్ వెయిట్ టూ థౌజండ్ టన్స్ ఇయర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ డెడికేటెడ్ టు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన విగ్రహం ఇండియా ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్లో కీ రోల్ ని ప్లే చేసినటువంటి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ యొక్క ఐకానిక్ సింబల్ హిస్టారికల్ గా చూస్తే భారతదేశ స్వాతంత్ర సంగ్రామంలోనూ ఆ తర్వాత కూడా రాచరిక రాష్ట్రాల ఏకీకరణలో ముఖ్య పాత్రని పోషించిన వ్యక్తి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అందుకే ఈయన్ని ఐరన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలుస్తారు స్టోరీ బిహైండ్ స్టాచ్యూ పటేల్ నాయకత్వంలో భారతదేశంలోని ఐదు వందల అరవై రెండు రాచరిక రాష్ట్రాలని ఏకం చేసి ఎంతో గౌరవం పొందారు బ్రిటిష్ పాలన కింద ఉన్న మన భూభాగాన్ని సింగిల్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఏర్పాటు చేశారు ఇండియాని యునైటెడ్ కంట్రీగా మార్చడంలో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ యొక్క గొప్ప వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రపంచానికి గుర్తు చేసేలాగా ఈ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు సో ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ఈ టాపిక్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ లిస్ట్ లో మీ ఫేవరెట్ స్టాచ్యూ ఏంటి అనేది కింద కామెంట్ చేయండి అలాగే వీడియో నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్